দীপ্ত টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল লাল মামুন আজকে আমরা কথা বলবো বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় নির্মাণ এবং আবাসন খাতের বাস্তবতা নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন চলুন শুরুতে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আজকে স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন অনন্ত রিয়েল স্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব তামান্নার আব্বানি আছেন আমাদের সাথে কদমতলী স্টিল মিলস লিমিটেড এবং বিক্রমপুর স্টিল মিলস লিমিটেডের এমডি জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতে তামান্নার রাব্বানি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই দীর্ঘ কোভিড কালীন সময়টাতে সার্বিক সব কিছুর আমাদের অর্থনীতি বলি ব্যবসা বাণিজ্য বলি সেই যে একটা মন্থর গতি পেয়েছিল তার পরবর্তী সময় সব খাতই ঘুরে দাঁড়িয়েছে অনেকখানি সেক্ষেত্রে আবাসন খাত বিশেষ করে নির্মাণ এবং আবাসন খাতের বর্তমান পরিস্থিতিটা কীরকম দেখছেন বর্তমান অবস্থাটা তো যদি বলি আমি যদি একটু পিছিয়ে যেতে হবে লাইক ইউ সেট কোভিড এর পরে সবই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল রিয়েল এস্টেটও খুব ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ভালো একটা সেল হচ্ছিল সব কিছু তারপরে কিন্তু হঠাৎ করে এসে গেল ইউক্রেন ওয়ার আমাকে যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করেন যে আমার মনে হয় বিজনেস ওয়াইজ সিরাজ ভাই হয়তো এগ্রি করতে পারেন যে কোভিড যতটা যে কোনো বিজনেসকে এফেক্ট করেছে তার চেয়ে বেশি ইউক্রেন ওয়ার এফেক্ট করেছে সব বিজনেসগুলোতেই তো ইউক্রেন ওয়ারের কারণে রিয়েল এস্টেট বলে সব ইন্ডাস্ট্রির মতন রিয়েল এস্টেটেও একটা স্লো ভাব এসছে ডেভেলপ মানে রিয়েল এস্টেটের কস্টগুলোতে সব কিছুতে বিকজ কস্টগুলো এইভাবে বেড়ে গেছে আমি আরও ডিটেলসে পরে বলবো তো এই সব কিছু নিয়ে কিন্তু একটা স্লো মোটামুটি মানে ফাস্ট স্পিডে আমরা নাই উই আর গোয়িং উই আর ক্রলিং রাইট নাও আমরা যেখানে খুব সুন্দরভাবে রান করছিলাম সেটা থেকে কিন্তু আমরা ওয়াকিং থেকে আর এখন আবার দেশের যেই প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছে সেটাতে আমি বলবো যে আমরা কিছুদিনের জন্য হয়তো আমাদের সবাইকে একটু বুঝে শুনে স্লোলি যেতে হবে যেটা আমাদের ব্যবসার জন্য খারাপও হতে পারে বা হয়তো লং রানে এটার একটা হয়তো আমরা বেটার বেনিফিট পেতে পারবো যেটা আপনি বলছিলেন মানে যেই জায়গা থেকে এই নির্মাণ খাতে বা রিয়েল স্টেটে আপনারা যারা সার্ভিস প্রোভাইড করছেন এগুলো কিন্তু ক্রেতার জায়গা থেকে বা ভোক্তার জায়গা থেকে গ্রাহকের জায়গা থেকে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে চাহিদার জায়গায় কিংবা তাদের ক্রয় ক্ষমতার জায়গায় যেটা আপনারা হয়তো এই ব্যবসা করতে গিয়ে অনু অনুমান করতে পারছেন যে হ্যাঁ ক্রেতার চাহিদা বাড়ছে অথবা তার ক্রয় ক্ষমতা কোথাও গিয়ে ধাক্কা রাখছে এরকম কোনো কিছু কি আপনারা পাচ্ছেন কিছু জায়গায় পাচ্ছি বাট এটা মনে হয় বেশি এফেক্ট হচ্ছে ধরেন যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য আই এম সরি টু সে ওনাদের জন্য এটা বেশি এফেক্ট হচ্ছে বাট একটা সার্টেন গ্রুপের উপরে গেলে ওনাদের অলরেডি দে অলরেডি হ্যাড প্ল্যান যে আমি এটা কিনবো আমি এটা আজকে কিনবো না কালবে কিন কালকে কিনবো আমার রিজার্ভটা আছে সেখানে আমরা পাচ্ছি না এটা এফেক্টটা ওখানে পাচ্ছি ধরেন কিছু কিছু জায়গায় আমি শুনেছি যে আমরা আমাদের কনস্ট্রাকশনে বেশিরভাগ অনেক জিনিসই বাইরে থেকে আসে তো মাঝখানে ইউক্রেনের কারণে আমরা সবাই শুনে জানি যে এলসি করা অনেক রকম ঝামেলা আমরা পড়েছিলাম মানে আমরা ছাড়া মানে ইন্ডাস্ট্রি সব ইন্ডাস্ট্রি তাতে হয়েছে কি সবারই কনস্ট্রাকশন প্রোডাকশন স্পিডটা অনেকটা হ্যাম্পার হয়েছে সেটাতে অনেক সময় হয়েছে যে উনি যেটা আমি হয়তো মনে করেছি যে এই বিল্ডিংটা দু এক বছরে হয়ে যাবে বিল্ডিংটা দুই বছর লাগছে সেখানে অবশ্যই যে কিনতে চাচ্ছিলেন এক বছরে তার বাইং পাওয়ারটা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু দ্যাট পার্সন ইজ ওয়েটিং যে বিল্ডিংটা রেডি হলে আমি কিনবো এটা হচ্ছে আমি বলবো যে হাই এন্ড লাকজারিয়াস প্রোডাক্টে আর লো এন্ড প্রোডাক্টগুলোতে অবশ্যই ক্রেতার কষ্ট হয়েছে বিকজ ওনারা হয়তো মাইন্ডসেট করেছিলেন কিনবে ব্যাংক লোনের জায়গায় সব জায়গাতেই কিন্তু একটা প্রবলেম আরেকটা নতুন বিষয় প্রায় এটা বলা হচ্ছে বিশেষ করে ক্রেতাদের জায়গা থেকে যে দাম বেড়ে গেছে বিশেষ করে ডলারের বিনিময় হার যখন পরিবর্তন হলো দেখা গেল যে গড়ে বিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে এটা এটা একদম এটা তো এগ্রি করতেই হবে এটা তো কোনো হেডেন কিছু না আপনি ডলারের দাম গত জুন থেকে এই পর্যন্ত যদি দেখেন কি পরিমাণে আমাদের জাম্প হচ্ছে তা আমার যখন এলসি খোলা হচ্ছে বা যে কেউ যখন বিদেশ থেকে জিনিস আনবে কনস্ট্রাকশন রিলেটেড আমাদের দেশে তো সব কিছুই বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে আমার শুধু স্যান্ডটা ছাড়া বালুটা ছাড়া কনস্ট্রাকশনের আর কোন জিনিসটা আমি বাইরে থেকে আনি না সেই জন্য দাম অবশ্যই বেড়েছে বিকজ আমি তো বেশি দাম দিয়ে আনছি আরেকটা জিনিস যেহেতু হচ্ছে আমি প্রিডিক্ট করাটাও আমার জন্য প্রবলেম হচ্ছে এখন বিকজ আমি আজকে যদি বিল্ডিংটার কাজ শুরু করছি এই বিল্ডিংটা দু বছর পরে শেষ হবে এখন দুই বছর পরে আমার সিমেন্ট রড টাইলস আদার এক্সেসারিজ এগুলোর কি দাম হবে যেগুলো আমি বাইরে থেকে আনবো সেটা কিন্তু আমরা কোনো ক্যাপ করতে পারছি না 
it's a very volatile market to shekhano ekta issue asche to amader mone hoy inshallah kichu diner moddhe hoyto sort out hobe but ei slump ta kintu amader shobai ke face korte hoyeche and we are still suffering for that tar mane ekta onishchoyotar bhetor diye jacche amra jodi boli kichu din jacche apni bolchen dollar rate er karone to obosshoi eshe ji amra ektu onnanno kotha gulo bishesh kore niti sahayota ba financial sector theke ki dhoroner support pachen eti niye kotha bolbo porer ongshe ami jete chai janab mohammad sirajul islam siraj guruttopurno ekti upadan nirman khater ebong abashon khater sheti hocche je amra স্টিলের কথা বলছি রডের কথা বলছি কাঁচা মাল হিসেবে এটির ব্যবসা বাংলাদেশে আসলে কেমন হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ কদমতলি স্টিল মিলস ও বিক্রমপুর স্টিল মিলসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো আপনারা আমাকে এখানে এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডেকেছেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আসলে ব্যবসার যে বর্তমান অবস্থা অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু এখন কেউ এই সুন্দরভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছি না বিভিন্ন কারণে যেমন কাঁচামালের ব্যাপারটা আপনি বললেন আমাকে কাঁচামাল তো আমরা আসলে আমাদের মেল্টিং স্ক্রাব আসে বাইরে থেকে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে আনি আমরা ইউরোপ আমেরিকা আপনারিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করে আনতে হয় কিন্তু বর্তমানে ডলারের দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কাঁচামালের দাম অনেক বেড়ে গেছে আর তারপরও ব্যবসা মাঝখান দিয়ে রডের দাম বেশি ছিল আমরা কিছুটা কভারে দিতে পেরেছি এবং কাজ হয়েছে এখন বর্তমানে আমরা একটা সমস্যা আছি সেটা হলো এলসি করতে পারছি না ব্যাংক এলসি দিচ্ছে না আমাদেরকে আর ব্যাংক যদিও এলসি দেয় এখানে একটা বিরাট ঝামেলা তৈরি করতেছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো সেটা হলো এটা যারা ইম্পোর্টের সাথে সম্পৃক্ত তারা এটা হারে হারে অনুধাবন করছেন এ ব্যাপারে আমরা তেমন প্রতিবাদও করতে পারতেছি না তার কারণ হলো এল সি তো এমনি দিচ্ছে না তারপর এটা নিয়ে আমরা কারাগারি করতে যাই তাহলে হয়তো আমাদেরকে আরও এল সি দেবে না কারণটা ঘটনা হলো বর্তমান সরকার একটা রেট বেঁধে দিয়েছে ধরেন নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা আট নয় টাকা এরকম রেট ছিল আজকে আবার হয়ে গেল দশ টাকা আজকে থেকে নতুন করে রেট দেওয়ার জন্য দশ টাকা কিন্তু বেঙ্গলে নিয়ে যা আমাদের কাছ থেকে পনেরো টাকা মানে একশো দশ টাকা ডলার হ্যাঁ বলছেন এল সির জন্য হ্যাঁ কিন্তু ব্যাংক নিয়ে যা পনেরো টাকা এই যে ব্যাপারটা এটা যে প্রতিবাদ করবো আমরা বলবো এই বলার সুযোগ পাচ্ছি না কারণ হলো এল সি তো আমাদের যত পার্সেন্ট দেওয়া দরকার ছিল হান্ড্রেডের জায়গায় টেন পার্সেন্টও এখনও দেয় না তাহলে এইটা তো আমরা একটা দুর্বলতায় পড়ে গেছি ওদের সাথে যদি বেশি আমরা এটা নিয়ে বার্নিং করতে যাই তাহলে হয়তো আমাদের এল সি দিবে না কিন্তু মানে এল সির জন্য আপনার ব্যাংকের মুখাপেক্ষ হতে হতে হয়ে গেছি আমরা হয়ে গেছি অলরেডি এ হওয়ার বাকি নেই কারণ হলো রেট দশ টাকা যদি হয় দশ টাকা নিচে তারা পনেরো টাকা নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে এইটা কেন আমার প্রশ্ন এটা এটা কি দেখার কেউ নেই আমাদের আমরা কি এই দেশের কি এত অবহেলিত ব্যক্তি হয়ে গেলাম নাকি সরকার এবং প্রশাসনিক এবং যারা বাংলাদেশ ব্যাংক ডিল করে তারা তো এটা ফলো আপ করা উচিত তাদের কিন্তু তারা তো এই ব্যাপারে নির্বিঘ্ন তারা নিয়ে আসে এল সির বিনিময় হ্যাঁ আপনি বলছেন যে ব্যাংকের এখানে এক ধরনের একটা কর্তৃত্ব রয়েছে এবং বাড়তি আদায় করছে এটি একটি জায়গা এর বাইরে কি আর এই কারণে তো আমাদের দাম বাড়ছে জি দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের যে ক্রাইসিস সেটা হলো কাঁচামালের কাঁচামাল কিন্তু আমাদের যে পরিমাণ দরকার সেই পরিমাণ আমরা ইম্পোর্ট থেকে আনতে পারছি না আর লোকালে তো বাঙালো হালক করা কত হয় ইন্ডাস্ট্রি তো বাংলাদেশে তো মোটামুটি এত হয়েছে যার ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে সেই তুলনা ইনশাল্লাহ ভরপুর মানে অভ্যন্তরীণ যত চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে আমাদের এখন কি স্টিল সেই পরিমাণ চাহিদার বিপরীতে যত প্রয়োজন ততখানি উৎপাদন ইনশাল্লাহ 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 চাহিদা পরিমাণ প্লাস কোয়ালিটি সবই আমরা এখন মেনটেন করতে পাচ্ছি সবাই এখন আমরা যারা এই অটো রিরোলি মিলের সাথে সম্পৃক্ত আছি যারা যারা তৈরি করতেছি সবাই মোটামুটি ভালো করার জন্য ব্যস্ত মানে কতগুলো কোম্পানি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আসলে আমার ঠিক অ্যাকচুয়ালি জানা নেই তবে মোটামুটি বিশটা বিশ বিশ থেকে পঁচিশটা আচ্ছা তার মধ্যে প্রোডাকশন বেসিসে কিছু কিছু কোম্পানির ধারা আছে যেমন ধরেন হয়তো কেউ প্রোডাকশন করে দশ হাজার টোন কেউ করে বিশ হাজার টোন কেউ হয়তো পঞ্চাশ হাজার টোন এরকম লেভেলের অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আছে সব ফ্যাক্টরি কিন্তু একরকম না জি লোহার ফ্যাক্টরি এবং স্টিমের হলেই কিন্তু এক না কারো ক্যাপাসিটি দশ হাজার কারো ক্যাপাসিটি বিশ হাজার কারো পঞ্চাশ হাজার এইরকম লেভেলের অনেক কোম্পানি আছে যেমন বিএসআরএম একেএস এরা মনে করেন মিনিমাম এক লাখ টোন মাসে বানায় তৈরি করে তা আবার দশ হাজার টোনের প্রোডাকশনের ফ্যাক্টরি আছে বিশ হাজার টোনের ফ্যাক্টরি আছে কিন্তু সবাই কিন্তু কোয়ালিটি নিয়ে ব্যস্ত কোয়ালিটির দিকটা কোনো কারো কোনো ই নাই ছান নাই কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় তাহলে মাল বিক্রি করতে পারবে না আর এখন তো ওই মন্দাতর আমলের নিয়ম মনে আগের নিয়ম কানুন নেই যে লোহা লক্ষ্য আনলাম আর লাগিয়ে ফেললাম না এটা টেস্ট রিপোর্টিং ল্যাব মানে সব কিছু তার দেখাই বিক্রি করতে হ
এবং যে কোনো সময় যারা মাল আমাদের কাছ থেকে সাপ্লাই নেয় তারা একটা কন্ডিশন দেয় সবসময় দেখি আমি যে আমরা মাল টেস্ট করব আমরা বলি ওকে ওনারা যেভাবে টেস্ট করে আমাদের কোনো আপত্তি নাই जाबर বিরতী থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটোল টাটা বিস্ট ফ্রেন্ডসে কথা বলছি বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় নির্মাণ এবং আবাসী আবাসন খাতের পরিস্থিতি নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন আছেন অনন্ত রিয়েল স্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট জরাব তামান্না রাব্বানি আমি একটু রিয়েল স্টেট সেক্টরের আসলে প্রবণতাটা নিয়ে বা ট্রেন্ডটা নিয়ে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাথা পিছু রোজগার বাড়ছে মানুষের নানা ধরনের পণ্য ভোগ্য পণ্য বিলাসী পণ্য নিত্য পণ্য অনেক ধরনের প্রবণতা কিন্তু তৈরি হচ্ছে কনজিউমার বিহেভিয়ারের জায়গায় সেই জায়গায় রিয়েল স্টেটে আসলে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা মানুষ আবাসনকে গুরুত্ব আগের মতো দিচ্ছে কিনা বেশি কম বা কোন ধরনের ফ্ল্যাট বলুন বাড়ি বলুন একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আনসার আমার কাছে আছে রিয়েল স্টেটের গুরুত্ব তো বাড়ছে শুধু মানে এই কনজিউমার ডিজায়ারের এই একটা কারণ তো হচ্ছে যে ডিফারেন্ট জিনিস চাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে আপনি যদি একটু গো ব্যাক টু আওয়ার কোভিড ডেজ কোভিডের সময় মানুষকে অনেক বেশি বাসায় থাকতে হয়েছে তখন কিন্তু মানুষের আবার একটা রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে আই জাস্ট ডোন্ট নিড এ ব্রিক কনস্ট্রাকশন আই নিড এ হোম একটা বাসা দরকার যেখানে আমি সারা দিন থাকতে পারব মাঝখানে মানুষ যে না বাইরে যাব ফ্যামিলি লিভিংটা কম হয়ে যাচ্ছিল ফ্যামিলির এই যে ফ্যামিলি বন্ডিংটা আমরা অনেক রকম স্টোরিজ শুনেছি কোভিডে ফ্যামিলি বন্ডিং বেড়েছে তখন পিপল রিয়েলাইজ যে আমাদের কিন্তু এখন একটা হোম দরকার আবার এই ফ্যামিলি সবাই মিলে তিন জেনারেশন বা দুই জেনারেশন বাসায় আছি সবাই একসাথে কিভাবে টাইম স্পেন্ড করব একটা রুমে থাকতে হবে মানে গল্প করতে হবে আড্ডা দিতে হবে এরকম যেমন ছিল না আগের দিনে ছিল গ্রামে বা মফসলে যে উঠান হতো সন্ধ্যার পরে সবাই এসে বসতো এই ধরনের একটা জায়গা মানে যেটাকে বলে ফ্যামিলি লিভিং এটা কিন্তু আবার একটা অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে একটা এসছে যেটা ওয়ান্ট এসছে ফার্স্ট থিং তো এসছে যে বাসাটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে কমফোর্টেবল লিভিং করতে হবে আর যাদের ধরেন ভাড়া বাড়ি বা ছিল তাদের মধ্যেও একটা থট প্রসেস এসছে যে আমার কিন্তু একটা নিজের একটা হোম দরকার যেখানে আমি মোটামুটি এরকম একটা নেক্সট টাইম কিছু হলে আমি মোটামুটি একটা ইকুইপড হবো সব কিছু আমার কাছে ধারে থাকবে এই ট্রেন্ড থেকে একটা রিকোয়ারমেন্ট আমি বলবো ওয়ার্ল্ডওয়াইডও খুব পপুলার হয়েছে বাংলাদেশেও এখন মানুষের মধ্যে এই কনসেপ্টটা গ্রো করেছে দ্যাট এ গেটেড কমিউনিটি এ গেটেড কমিউনিটি ফর বেটার লিভিং যে ইউ আর অল ইন সাইড ওয়ান হোয়াট এভার ইজ হ্যাপনিং আউটসাইড দ্য গেট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার আপনি এই কমিউনিটির ভিতরে আপনাকে সব রকমের কমফোর্ট দিয়ে আপনি এই লিভিংটা করেন এটা থেকে আপনি ঢাকার ভিতরে দেখছেন বেশ কিছু গেটেড কমিউনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে বিগার স্পেস নিচ্ছে মানুষজন বিগার স্পেস নিয়ে করছে এরকম আমাদের অনন্ত টেরাস ইজ অলসো ভেরি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস গেটেড কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ রাইট নাও যেটা করছেন আপনারা এটা আমরা এটা করছি একশো ফিট মাদানি অ্যাভিনিউতে উইচ ইজ বেয়ারলি টু কিলোমিটার ফ্রম গুলশান সেন্টার আর দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্লোজ টু দ্য ডিপ্লোম্যাটিক এরিয়া এই জন্য এটার প্রেস্টিজটা আরও বেশি আর মাদানি অ্যাভিনিউতে আমরা যেটা করছি আমাদেরটা হচ্ছে অলমোস্ট মোদ অল মানে ফোর্টি ফাইভ বিঘা প্লাস ল্যান্ড নিয়ে আমরা করছি বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট দিস ইজ যে কেউ শুয়ে শুনলে মনে করে পঁয়তাল্লিশ বিঘার মধ্যে মনে হয় মানে একশোটা বিল্ডিং করছে উই আর নট ডুইং দ্যাট আমরা সিক্সটি ফোর পারসেন্ট রেখে দিচ্ছি ফর গ্রিনারি অ্যান্ড ফর পিপল টু এনজয় ইট মানে চৌষট্টি ভাগ জায়গা খালি থাকছে খালি থাকছে ফর ল্যান্ডস্কেপিং ফর জগিং ফর ওয়াকিং পার্ক ওয়াটার বডি এইসব নিয়ে মানে আপনার লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করার জন্য যে আপনি এর ভিতরেই থাকেন আপনি এখানে গেলে মনে হবে আপনি ইউ লিভ ইন এ রিজর্ট বা যে গুলশানে যেমন শাহবুদ্দিন পার্ক আছে জাস্ট ইমাজিন যে শাহবুদ্দিন পার্কটাকে আমি আরও টেন টাইমস বেটার করে দিলাম ওর ভিতরেই আপনার বাসা আছে আপনার প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের নিচে ইউ হ্যাভ ইউর পুল জেম বাচ্চাদের খেলার জায়গা আর যারা এর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আগে আমাদের কনসেপ্ট থাকতো যে একটা প্যান্ট হাউস হয় একটা বিল্ডিংয়ের উপর উপরে আমরা কিন্তু এখানে ওই কনসেপ্টটা চেঞ্জ করে দিয়েছি আমাদের দেশে একটা স্টাডি করে দেখা গেছে অনেকজনের হাইট ফোবিয়া থাকে সবাই যে একদম উপরে যেতে চায় সেটা না সেই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে এই বিল্ডিংগুলোকেও স্পেশালি এমনভাবে বানানো হয়েছে যে আপনি বাইশতলা থেকেও যদি নিচে দেখেন 
আপনার মনে হবে না যে আপনি নিচে মানে ফিল করবেন না এছাড়া আমরা যেটা করেছি আমাদের র্যান্ডমলি প্লেস করেছি আমরা ডুপ্লেক্সগুলো যে কোনোটা ষোলোতলায় কোনোটা তিনতলায় কোনোটা আপনি আপনার চয়েস অনুযায়ী ইচ ফ্যামিলি হ্যাজ দেয়ার ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্ট প্লাস উই হ্যাভ ডিফারেন্ট সাইজেস অফ অ্যাপার্টমেন্টস সাপোজ আপনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছেন আপনি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে থাকবেন তিন বেডরুম দুই অ্যাপার্টমেন্ট আপনার ফ্যামিলি প্যারেন্টস আছে ওনাদের আর একটু বড় অ্যাপার্টমেন্ট দরকার একই বিল্ডিংয়ে ওনারা কিন্তু আর একটা বড় ইউনিট পেয়ে যাচ্ছে সো ইউ আর এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর অল টুগেদার আর আমরা ফোকাস করছি ওই যে বললাম ফ্যামিলি লিভিং ইউনিটি অফ ফ্যামিলি সেটাকে ইয়ে করছেন এমনিতে আমরা যদি রিয়েল স্টেট সেক্টরে যে নতুন ট্রেনগুলো দেখতে পাই যে একটা সময় ইউনিট যেগুলো ছিল ছোট বড় নানা রকম সেখানে কি কোনো পরিবর্তন আসছে সেখানে এই যে এখন একদিকে একবার ছোট ইম্প্রুভ হচ্ছে স্টুডিওজও আসছে কিন্তু স্টুডিও পারমেন্ট রিসেন্টলি যেটা আরেকটা এসছে আমি দেখলাম ইটস ভেরি গুড ফর ইয়াঙ্গার পিপল যারা চাকরি বাকরি করে যে কো স্পেস শেয়ারিং যে এই যে হোস্টেলসগুলো হচ্ছে এগুলোও কিন্তু সব ডিফারেন্ট এগুলো কিন্তু আগে ছিল না যে ভালো ভালো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এখন বলছে যে আমরা এরকম কো শেয়ারিং স্পেস দিচ্ছি ইউ হ্যাভ এ রুম ইউ হ্যাভ দিস এটা ওটাও কিন্তু রেন্টে দিচ্ছে অফিস স্পেস আপনি কো স্পেস পাচ্ছেন যেটা কোভিডের পরে হলো যে এত বড় অফিস লাগবে না সো আর একটা যেটা আমার মনে হয় যে ইন্টারন্যাশনালি যেগুলো হচ্ছে সেগুলো মোটামুটি আমাদের কাছে খুব ফাস্টার এসে যায় এখন আপনার আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে বাংলাদেশে যে যে দুদিন আগে যে পার্কটা খুললো দিস ইজ অ্যান আদার স্ট্যাটাস যে এরকম জিনিস বাংলাদেশে হতে পারে আমাদের অনন্ত টেরাস যেটা হয়তো পাঁচ বছর আগে বললে মানুষ বলতো এরকম দেশে কে এত লাকজারিয়াস এরকম ইয়েতে কে থাকবে বাট দিস ইজ নিডেড আমরা দেশের বাইরে না গিয়ে এখানেই যদি আমি সব পাই তাহলে তো আমার দেশের জন্য ভালো জি তার মানে এক ধরনের আমরা বলবো ইতিবাচক একটা প্রবৃদ্ধি এবং পরিবর্তন হচ্ছে আমরা জনাব সিরাজুল ইসলাম সিরাজের কাছ থেকে একটু শুনতে চাইবো যে বাংলাদেশে অনেকগুলো আমরা যদি বলি বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলি বড় বড় ব্রিজের কথা বলি আমরা যদি আরও এক্সপ্রেস হাইওয়ে আরও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে আসলে এই কাঁচামাল হিসেবে স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে তো সেই জায়গায় বাংলাদেশের এই যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে আসলে দেশীয় ওই সব কাঁচামালের ব্যবহার সামনের দিনগুলোতে যখন এই নির্মাণ বা এই ধরনের কার্যক্রমগুলো আসলে কমে আসবে যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন কি এত পরিমাণে যে আপনারা প্রোডাকশানে যাচ্ছেন এগুলোর ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে সুন্দর প্রশ্ন আসলে কোনো কিছু কোনো কিছু যেন আটকে থাকে না এটা কিন্তু বাস্তব সত্য ব্যবস্থা একটু তো হয়ে যায় বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর চিন্তা করে দেখেন দেশের লোকসংখ্যা কত ছিল তখন কিন্তু খাদ্যের অভাব ছিল তারপর এখন লোক লোকসংখ্যা কত এখন খাদ্যের কোনো অভাব নেই এখন আমার দেশে কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জিনিস তৈরি হয় এবং উৎপন্ন হয় এত লোক ওই সময় কিন্তু চিন্তা করিনি আমরা এত লোক হইলেই দেশে খেতে পারবে সুন্দরভাবে চলতে পারবে কিন্তু ব্যবস্থা কিন্তু হয়ে গেছে একটা এই কথাই চিন্তা করে দেখেন আমাদের বর্তমান ঢাকা শহরে যেভাবে ফ্লাইওভার হয়েছে যেভাবে ব্রিজ হইতেছে যেভাবে উন্নয়ন রাস্তাঘাটগুলো হইল এগুলো না হইলে কিন্তু গাড়ি চলতো না চলতে পারতো আমরা চলতেই পারতাম না এত কিছু হওয়ার বর্তমান যানজট কমতেছে না কিন্তু থেমে নেই কিন্তু রাস্তা হচ্ছে যেমন লোকও বাড়তেছে গাড়িও বাড়তেছে তা আমরা মনে করি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেরকমই হবে এই মেগা প্রজেক্টের কাজগুলো শেষ হয়ে গেলে আরও তৈরি হবে মেগা প্রজেক্ট আমাদের দেশটা তো যদিও ছোটো কিন্তু কাজ কিন্তু তেমনই হয়নি কিছু হয়তো এই দুই হাজার এই নয় সাল থেকে এই সরকার এখন ক্ষমতা আছে এই উন্নয়নমূলক কাজগুলো কিন্তু এই সরকার আমলেই হয়েছে যা হয়েছে দেশ স্বাধীন হয়েছে পঞ্চাশ বছর যাবৎ পঞ্চাশ বছর থেকে আপনি যদি পনেরো বছর বাদ দেন থাকে কত পঁয়ত্রিশ বছর এই পঁয়ত্রিশ বছরে কিন্তু দেশে কোনো কাজ হয়নি কেউ তাহলে মাত্র পনেরো বছরের কাজ কি হয়েছে এখনও কিছু হয়নি চার দেশে যে শতভাগ ধরতে গেলে স্টিল বা স্টিলের ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনারা বলছেন এই পনেরো বছর সবচেয়ে সুদিন ছিল তাই ইয়েস সুদিন ছিল এবং ভালো কাজ হয়েছে এবং স্টিলের কাজ হয়েছে তাই বড় বড় মেকআপ পর্যন্ত এই সরকারি হয়েছে এই আমলে তো এটা স্বীকার করতেই হবে আপনাকে এটা যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তো সে অন্ধ আমি বলবো সে কিছুই দেখতেছে না তো যার সে যদি দেখে যদি না বলে যে না আমি দেখি নাই তাহলে তো করার কিছু নেই যেমন এখন আপনি নতুন রাস্তা হয়েছে সামনের সামনের দিনগুলোতে যদি মেগা প্রজেক্ট না থাকে বা ইয়ে না থাকে তাহলে কেন মানুষ তো দশ বছর পর আরও বাড়বে তার ব্যবহারের জন্য আরও উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে তো বিদেশের কথা চিন্তা করে দেখেন আপনি আমি তো অনেক দেশে ঘুরেছি দেখেছি তারা তো এই যানজট কি তাদের এটা তাদের আইডিয়াই নাই যেমন আপনি দুবাইতে বলেন যতক্ষণ যাবেন যত মাইল যান আপনি একটা টাইম তাদের শিডিউল করা আছে ওই টাইম মতন আপনি রোড দিয়ে চলে যেতে পারবেন আর থাইল্যান্ড আমি গেছি একটা জায়গায় দেখেছি
তো আমাদের শুধু এই অবস্থা এখনো হয় নাই তার সামনে যে আমাদের বিশেষ করে নতুন মেট্রো অন্যান্য আরো পাঁচটি এমআরটি রয়েছে সেই নির্মাণ আরো রয়েছে সেখানেই চাহিদাটা রয়েছে অনেক কাজ যেটা আপনি চিন্তা খুব ছোট করে একটু জানতে চাই যেটি হলো যে এই যে এত কর্মযজ্ঞ এত কিছু হচ্ছে আপনি আগের অংশে কাঁচামাল আমদানি নিয়ে বলছিলেন এর মধ্যে সবচাইতে কাঁচামাল আমদানি ডলার এটা তো যুদ্ধের সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে এর বাইরে অভ্যন্তরীণ প্রধান চ্যালেঞ্জটা কি আপনাদের সেক্টরের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ হলো আসলে আমাদের যে বিদ্যুৎ গ্যাস নিয়ে যে একটা সমস্যা আছে এটা তো বিরাট সমস্যা এগুলো চাহিদা যে পর্যন্ত আমাদের পরিপূর্ণ না হবে সেই পর্যন্ত সমস্যা দূর হবে না चालू करते शुद्ध गैसि सरकार रेट बाढ़ मानी छोटो छोटो शिल्प अनेक बदले जा তিন গুণ করে ফেলছি তিন গুণ একটু দর্শকদেরকে সাধারণ ধারণা দেবার জন্য একেবারেই সুনির্দিষ্ট তথ্য লাগবে না কিন্তু যে পরিমাণ আসলে রড আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে তার কত শতাংশ আবাসিক আবাসন খাতে যায় বিভিন্ন বাড়িঘর তৈরিতে আর কত শতাংশ এই ধরনের মেগা প্রজেক্ট বা উন্নয়ন প্রকল্পে যায় একটা এর অনুমান কি দেওয়া যায় আমাদেরকে মোটামুটি মনে হয় ফিফটি পার্সেন্ট হবে অলমোস্ট रिलेटेडन মানে ছোটোখাটো লো হাইট বাসারগুলোতে আমাদের লোকাল স্টোন ইউজ করা যায় আপনি যখনই হাই রাইজ বা মেগা প্রজেক্টে যাবেন তখনই কিন্তু আপনাকে ওই স্টোনের স্ট্রেংথের জন্য আমাকে বিদেশি স্টোনই আনতে হবে সো ন্যাচারালি এটা তো এফেক্ট হবে পার স্কোয়ার ফিট আমার যখন কস্ট বাড়বে তখন তখন তো আমাকে বাড়াতেই হবে এটা কিন্তু ইচ্ছা করলেই যে আমরা বাড়াচ্ছি এটা এনিবডি ক্যান ফিগার আউট যে এটা বাড়ছে কেন এটা মার্কেট ওভাবে ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে আর এখন ওই যে প্যাক টু অগেন ডলার আমি যেটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করছি ওটা যদি একশো একশো ডলারে একশো দশ ডলারে ইম্পোর্ট করছি যখন আশি ডলার ইম্পোর্ট করেছি সেই প্রাইস তো আমার এখন নাই এলসিটা উনি পুরোই বুঝিয়ে দিলেন তো দিস ইজ এ চেইন রিয়াকশন অ্যাকচুয়ালি এটা থেকে বের হওয়া মানে খুব সহসা কি আমরা ধরুন ইউক্রেন যুদ্ধের কথা জানি না কি ঘটবে কি হবে কিন্তু আমরা যদি ডলারের মূল্য মানটা যদি ডিজেল ইজ এন আদার ফ্যাক্টর जालानी तेल दिए तैयारी दर्शक अपनारा देखें नीचल टाटा बीज ट्रेन समय हलो आो एक बार बरती जावर थकून साथे বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটোল টাটা বিজ ট্রেনজের কথা বলছি বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় নির্মাণ এবং আবাসন খাতের বাস্তবতা নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা রয়েছেন আছেন কদমতলী স্টিল মিলস লিমিটেড এবং বিক্রমপুর স্টিল মিলস লিমিটেডের এমডি জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ জনাব সিরাজ আমরা আগের অংশে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন বিদ্যুৎ গ্যাস কাঁচামাল আমদানি এই চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলছেন কিন্তু সার্বিকভাবে একটি সেক্টরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সরকারি যে ধরনের সহযোগিতা বিশেষ করে নীতি আয় এবং ব্যাংকিং সেক্টর সহ অন্যান্য আর্থিক খাতগুলোর সহায়তা এবং কর অবশ্যই এগুলো কি আপনারা যথাযথভাবে পাচ্ছেন কিনা বা ব্যবসা বান্ধব মনে করেন কিনা আসলে আমাদের ব্যবসার পরিধি এবং ব্যবসার মাল তৈরি করা বিক্রি করা এই নিয়ে একটা আইনি জটিলতা তো থাকেই সবসময় থাকবে তো সেগুলো সম্পূর্ণটা সুন্দরভাবে সম্ভব না আর এটা যে হয় না তাও না মোটামুটি 
আমরা সবার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারি এখন চলছে কাজ এটা কাজ থেমে নেই এই কারণে হয়তো ট্যাক্স বলেন আপনার ইয়া সরকারি আরও বিদ্যুৎ গ্যাস এই অভাবে অনটনের ভিতরেও মোটামুটি আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং চেষ্টা করি যাতে সুন্দর ব্যবস্থা চালানো যায় আর সহযোগিতা সরকারিভাবে মোটামুটি একবারে হয় না তাও না সরকারি সহযোগিতা আশ্বাস এবং তাদের বিভিন্ন কারণে হয়তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখনও চলছে তো তারও চেষ্টা করে যাতে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো ঠিকমতো চলে কারণ হলো ফ্যাক্টরি চলার মতো ট্যাক্সের ব্যাপারটা আসে ট্যাক্স আসে ভ্যাট আসে তাহলে এগুলো ঠিক মতো না ছিল তারা এগুলো কোথেকে পাবে আপনাদের জন্য এই সেক্টরের জন্য কি কোভিডকালীন সময় বা পরবর্তী সময়ে বিশেষ কোনো প্রণোদনা ঘোষিত হয়েছিল হ্যাঁ হয়েছিল আমরা পেয়েছি আচ্ছা প্রণোদনা পেয়েছি আমরা মোটামুটি হ্যাপি আচ্ছা আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এখন সব জায়গায় আমরা জানি যে পরিবেশের বিষয়টি খুব জোরে সুরে সবাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে কিন্তু এই সেক্টরকে ধরা হয় যে অনেক সময় এই পরিবেশ দূষণ সহ নানা রকম কাজের জন্য আসলে এই ইন্ডাস্ট্রিটি বড় রকমের দায়ী বিশেষ করে চট্টগ্রামে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের সাথে যুক্ত যেই রড সিম রড নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কি বলবেন আপনি শিল্পের ব্যাপারে আপনার পরিবেশের যে সমস্যা এটা ছিল আগে এখন সেই সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি সেখানে উন্নত মানের অনেক প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে অনেক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে পরিবেশের সমস্যা না হয় এগুলো আমরা চ্যালেঞ্জ করে কাজ করতে পারতেছি এখন এখন নির্দ্বিধায় পরিবেশের ব্যাপারে আমাদের কোনো ক্লেম নেই যার জন্য আমরা রেগুলার পরিবেশের ছাড়পত্র পরিবেশের লাইসেন্স নিয়ে এরা এখন আমরা কাজে ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা তামান্না রাব্বানির কাছে আসার আগে আমি আপনার কাছে সুনির্দিষ্ট করে কদম তোলে স্টেলস বিক্রমপুর স্টেলস আপনারা যে বাজারে যেই রডগুলি দিচ্ছেন একজন ভোক্তা বা ক্রেতা বাজারে অনেক রকমের রড রয়েছে পণ্য রয়েছে কেন আপনার পণ্য বেছে নিবে কি এমন আছে আপনার ওখানে কি আছে আসলে রড তৈরিতে তো অ্যাকচুয়ালি আপনি যে প্রশ্ন সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এখানে ভালো মন্দ অনেক কোম্পানি আছে অনেক কোম্পানির মাল ভালো অনেক কোম্পানি ভালো খারাপ সেটা তারা যাচাই করবে তাদের জানতে হবে বুঝতে হবে এখন একজন যদি রড কিনতে যায় সে যদি রড সম্বন্ধে তার আইডিয়া নিয়ে থাকে সে তো ভালো মন্দ বুঝবে না তার ভালো লোক ইঞ্জিনিয়ার নিতে হবে যারা বুঝে তাদের সাথে কাজ করতে হবে তখন আমারটা বেরিয়ে আসবে ভালো টাকার তখন আমার রড তারা ব্যবহার করবে জেনে শুনে তার মানে আপনি জানতে হবে তাকে টেকনিক্যালি জানতে জানতে হবে না জানলে তো তৈরি হচ্ছে রডের ব্যাপারটা যদি সে কেউ না জানে তাহলে তার অভিজ্ঞতা নেই অভিজ্ঞতা ছাড়া তো সে ভালো জিনিস কোনোটাই কিনতে পারবে না যে কোনো কিছু কিনতে গেলে তার আইডিয়া থাকতে হবে জিনিসটা সম্বন্ধে না আমরা ধরুন একজন একেবারে সাধারণ টেকনিক্যাল লোক না আমরা যখন বিজ্ঞাপন দেখি বা কোথাও দেখি আপনারা এই কোম্পানিগুলো বলছেন বুয়েটে পরীক্ষিত এই আমরা এই বুঝি যে বুয়েটে পরীক্ষিত এইটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ এখন আমি বাজারে গেলে প্রত্যেকটা রডই বলছে পঁচিশটা কোম্পানি যদি আমি ধরি প্রত্যেকে বলছে আমরা বুয়েটে পরীক্ষিত এই কী করার আছে আমার এবং দাম দেখা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কোথাও এরকম দাম কোথাও অনেক কম দাম কি করে বুঝবো একজন দামটা আসলে ডিফারেন্স করে ব্র্যান্ডের একটা ব্যাপার আছে সারা বিশ্বেই এটা তো আপনার আইডিয়া আছে মোটামুটি দেখা গেল আপনি যে একটা চশমা পরেছেন এই চশমাটা সেম পাওয়া যায় একশো টাকায় আবার একটা ব্র্যান্ডের চশমা কিনতে গেলে এক হাজার টাকা কিনতে হয় জি তাই না তো এরকম আমাদের সে কিছু কিছু কোম্পানি ব্র্যান্ডে হয়ে গেছে যেমন বিএসআরএম একে এস আপনি গিয়া আনোয়ার ইস্পাত রহিম স্টিল আরও কেউ কতগুলো কোম্পানি তারা ব্র্যান্ডের মতো অবস্থান হয়েছে তারা অনেক পুরাতন কোম্পানি তাদের ডিফারেন্স আমাদের চেয়ে একটু বেশি সেটা ব্র্যান্ডের কারণে কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি চ্যালেঞ্জ করি সবসময় যে তাদের মালের সাথে আমাদের মালের ডিফারেন্স তেমন নেই শুধু ব্র্যান্ডের কারণে হয়ে যায় এটা তো সারা বিশ্বেই ব্র্যান্ডের একটা মূল্য আলাদা আছে মানে আপনি বলছেন ব্র্যান্ড ভ্যালু কিন্তু গুণগত মানে আসলে সবগুলোই কাঁচা কাঁচা কাছি জি তামান্না রাব্বানির কাছে প্রশ্ন হচ্ছে একই প্রশ্ন যেটি হচ্ছে পরিবেশ নিয়ে আমরা জানি যে সব কিছুর ভেতরে বিশ্বব্যাপী যা কিছু তৈরি হচ্ছে ক্লাইমেট আসছে এনভায়রনমেন্ট আসছে সাস্টেনেবিলিটির কথাটা আসছে এটি আসলে টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে কি না নাকি শুধু আমরা এখন এই শব্দ শোনা যাচ্ছে যে লোহার একটি জঞ্জাল তৈরি করছে কি না তো এর ভেতরে আপনাদের সেক্টর বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে এই বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে রিয়েল এস্টেট সেক্টর এটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে আর আমি যদি পার্সোনালি আমাদেরটা বলি আমি প্রাউডলি বলি যে বাংলাদেশের ফার্স্ট টাইম লিড সার্টিফাইড প্ল্যাটিনাম রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট হতে যাচ্ছে আমাদের অনন্ত টেরাসেস এটার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি খরচও করতে হবে সব কিছুতে বিকজ লিড করতে গেলে কিছু স্কোর করতে হয় পয়েন্টস টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্টসের একটা ইয়ে আছে যেটা অনেক কিছু আমাদেরকে মেনে চলতে হচ্ছে সেটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই আমার কস্ট কিন্তু কমে যায় বাট ওটা মাথায় রেখেই আমরা চলছি যে ইকো ফ্রেন্ডলি হতে হবে এখানে আমাদের
আমি কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ওই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমার এখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দিয়ে আপনি সেই পানি খেতে পারবেন আপনি অনেকের বলে চুল পড়ে যাচ্ছে স্কিন নষ্ট হয়ে পানির জন্য ইনশাল্লাহ মহিলাদের বা কারো এটা চিন্তা করতে হবে না আমাদের ওখানে আমরা ইনসাইড আওয়ার এয়ার কোয়ালিটি যেটা কোভিডের সময় বা সব সময় যে ঢাকা শহরে দূষিত এয়ার আপনি ব্রিথ করছেন আমাদের ওখানে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা রাখবো এ কিউ আই আন্ডার ফিফটি যে ইউ উইল বি অ্যাকচুয়ালি ব্রিদিং ফ্রেশ এয়ার অ্যান্ড ইটস গুড ফর ইয়ার অক্সিজেন এছাড়া রেইন হার্ভেস্টিং ওয়াটারের প্লাস যে আমরা বললাম যে আমরা ল্যান্ডস্কেপটা করছি গ্রিনারি অল দিস থিংস কন্ট্রিবিউটস টু আ বেটার এনভায়রনমেন্ট বেটার লিভিং ওই যে উনি যেটা বললেন না অ্যাগ্রি উইথ হিম যে ইট ইজ আ ব্র্যান্ডেড লিভিং অলসো মানে আপনি লাইফস্টাইলটাকে যদি ইম্প্রুভ করতে চান আমি লাইফস্টাইলটাকে শুধু এটা বলছি না যে আপনি একটা দামি জিনিস কিনলেন ফোকাস অন যে দামি জিনিসটার সাথে আপনার এটা সাস্টেনেবল কি না এটা হেলদি হেলদি কি না ফর ফিউচার জেনারেশন আমি আজকে থেকে গেলাম বাট আমার গ্রেট গ্র্যান্ড কিডস কি এই ওয়ার্ল্ডে সারভাইভ করতে পারবে এটা মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে অ্যান্ড আমি যেটা বললাম আমি প্রাউডলি যে আমরা আমরা অনেকটা অনেক জায়গায় আমরা বিজনেস প্রফিট কমিয়ে আনছি কেন যে উই আর থিঙ্কিং যে আমাদের এটাকে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রজেক্ট করতে হবে আর এছাড়া বাংলাদেশে আরও কিছু রিয়েল এস্টেট আছে অনেকেই কিন্তু এটা করছে অ্যান্ড স্পেশালি আর এম জি ইন্ডাস্ট্রিতে তো বাংলাদেশ হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ মাইল স্টোন proud of that so kichu kichu jinish obosshoi bangladesh jodio amra developing country te achi but oi jagate kintu amra bhalo act korte apnara business person ra jokhon eshe bolen tokhon ek dhoroner amra etate mugdho hoi amra kinte agrohi hoi we need is je oi je policy making jara kore tara jeno amader ke ekhane arektu support dey je apnara eta korte chaichen you are taking a loss somewhere kichu jagay jeno amader nirdishto kore dui ekti paramorsho ki diben sei jagay jemon amra amra jodi boli real estate er khetre registration fee niye besh ইউক্রেন যুদ্ধ সবকিছু কিন্তু পাড়ি দিয়েও আমাদের নির্মাণ খাত এবং আবাসন খাত এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে নতুন নতুন সংযোজন হচ্ছে বাজারে নতুন পণ্য আসছে এবং ক্রেতারও চাহিদা বাড়ছে আমরা আশা করি যথাযথ নীতি সহায়তা পেলে সামনের দিনগুলোতে নিশ্চয়ই এই খাত আরও সমৃদ্ধ হবে সবাইকে ধন্যবাদ যারা ছিলেন নিটোল টাটা বিস্ট ফ্রেন্ডস এর আজকের এই আয়োজনে